tenemos un formulario online que hay que tener una dirección de Gmail y se puede acceder a través de un link este, y bueno, y la persona lo llena eh, a través de su celular o a través de su computadora, ingresando sus datos, los mismos datos que se requerían en forma física en el formulario que teníamos antes, ahora lo hacen a través de la, de la computadora. Cualquier tipo de reclamo. Este formulario está habilitado, ahora ya hemos eh, comenzado nuevamente a recibir todo tipo de reclamos, no solamente los que eran de carácter urgente como nos veníamos manejando al principio de la cuarentena. Digo. Una vez que ingresan, los recibimos nosotros en un mail especial, que los recibimos y se procede a hacer el expediente digital a través del Tramix uh -huh. y se procede, en vez de llamar a una audiencia física, se le corre un traslado al denunciado para que en cinco días presente y nos mande por mail también una propuesta. En caso de no enviarla, sí se convoca o a una audiencia que se va a tratar de que se realice en forma, en forma online también, salvo algunos casos especiales de que sea alguna persona que no cuente con los medios tecnológicos, o una persona mayor, o aquellos casos más vulnerables donde no tienen este, eh, la tecnología, digamos, para poder este, hacer la audiencia vía online. Las denuncias más comunes hoy por hoy es todo tema bancario, hay mucho tema de contra, contra bancos, este, por débitos indebidos generalmente. Este, también tenemos, bueno, de rubro comercios, este, por servicios técnicos, ha habido muchos reclamos por la falta de entrega de mercadería, que ahí también nos encontramos en estas vísperas con los transportes que no han venido, con las fábricas que no han fabricado eh, o no han tenido producción habitual, digamos, con lo cual online, ¿no? en la compra online me refiero, entonces todo eso está demorado prácticamente entre 15 a 30 días una compra online es lo que está demorando en llegar más o menos.